హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ జలగం కావ్యారావు క్లినికల్ హెడ్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ వరంగల్ సో ఇవాళ నేను మీ ముందుకు వచ్చిన టాపిక్ ఐయుఐ అండ్ ఐవిఎఫ్ ఎన్నిసార్లు మనం చేయించుకోవచ్చు అని అడుగుతూ ఉంటారు చాలామంది పేషెంట్స్ సో ఐయుఐ అనేది ఇట్స్ అ సింపుల్ వెరీ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సమినేషన్ నార్మల్గా మనకి అకార్డింగ్ టు ద గైడ్ లైన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే వైఫ్ పరంగా హస్బెండ్ పరంగా అంతా బాగానే ఉండి కూడా ఐయుఐస్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు అని అంటే మనకి త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాం అంటే మంత్లీ వన్స్ ఎగ్ రిలీజ్ అయిన టైంలో మనము హస్బెండ్ స్పర్మ్ని ప్రాసెస్ చేసి ఫాస్ట్ మూవింగ్ స్పర్మ్స్ని యూట్రస్లో క్లోజ్ టు ది ఎగ్ వేస్తాం సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో దిస్ క్యాన్ బీ ఆఫర్డ్ ఫర్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ వేర్ ఆస్ ఇన్ అ పీసీఓడి లేడీ అంటే తనకి ఓవిలేషన్ అనేది కరెక్ట్గా అవ్వట్లేదు మనం ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తేనే ఎగ్ ఓవిలేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ మనం న్యాచురల్గా ట్రై చేశాక ఐయుఐకి వెళ్ళేటప్పుడు వీ విల్ ఎయిమ్ ఫర్ మల్టీఫాలిక్యులర్ సో ఇందులో ఏంటనంటే మనము వీళ్ళకి సిక్స్ టైమ్స్ మినిమం అడ్వైజ్ చేయొచ్చు బట్ ఆల్వేస్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ సైకిల్ మనకి క్యూములేటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఫర్ ఐయుఐ విల్ డిక్రీస్ నార్మల్గా ఐయుఐలో సక్సెస్ రేట్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమమ్ అప్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ బట్ ఆ మ్యాక్సిమమ్ అనేది మనకి థర్డ్ సైకిల్లో వస్తుంది సో ఆఫ్టర్ త్రీ ఐయుఐ సైకిల్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు రీకన్సిడర్ ద డెసిషన్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐవిఎఫ్ ఎన్నిసార్లు చేసుకోవచ్చు సో ఐవిఎఫ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఫైనాన్షియల్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బికాస్ కపుల్ మనకి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్లో ఫిజికల్గా ఎమోషనల్గా ఫినాన్షియల్గా దే షుడ్ బి వెరీ మచ్ స్టేబుల్ ఇన్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ సో ఇందులో ఏంటంటే ఐవిఎఫ్ చేస్తున్నప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆర్ యూ ఎ పూర్ రెస్పాండర్ నార్మల్ రెస్పాండర్ ఆర్ అ హైపర్ రెస్పాండర్ అకార్డింగ్ టు ది ఏఎంహెచ్ అండ్ యాంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ మీ డాక్టర్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యు ఆర్ అ నార్మల్ రెస్పాండర్ అంటే ఇందులో ఏంటంటే ఐవిఎఫ్లో ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు వీ వీ విల్ బీ ఏమింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ సో ఇలా మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఒక స్టిమ్యులేషన్లో వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ఎంబ్రియోస్ ఈజీగా ఒక ఫోర్ ఎంబ్రియోస్ అంటే ఫోర్ టే ఫైవ్ బ్లాస్టోసిస్ స్టేజ్ ఎంబ్రియోస్ వస్తాయి so each time when we put the embryos it is either one or two so that means you will be able to have two attempts of embryo transfer if you get four embryos అంటే ఒక నార్మల్ రెస్పాండర్ తను రెస్పాన్స్ ఐ రెస్పాండ్ ఇచ్చిన విధానంని బట్టి నార్మల్గా ఒక సైకిల్ సరిపోతుంది వేర్ యాజ్ ఇన్ హైపర్ రెస్పాండర్ పేషెంట్ వేర్ దే విల్ బీ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ దట్ మీన్స్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎగ్స్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దే విల్ క్రియేట్ మోర్ ఎంబ్రియోస్ దే విల్ గెట్ మోర్ ఎంబ్రియోస్ ఇన్ దట్ కేస్ వాళ్ళకి త్రీ టు ఫోర్ అటెంప్ట్స్ వరకు కూడా ఎంబ్రియోస్ ఫ్రీజ్ చేసి పెడతాం the most important category of patient is a poor responder where they are having only only very few eggs ante amh less than 1.5 unnappudu manaki at least oka 6 follicles unnappudu ante oka 6 eggs ochinappudu veelake entante maximum one blastocyst or two blastocyst untayi so deen toni manam embryo transfer ki one attempt ki maatrame vellagalugutam so ee particular group of patients lo manaku ivf anedi second time kuda avasaram padochu but how many times can you go it depends upon the injections what you are taking it depends upon the it depends on the place where you are going for treatment ivf is safe if uh, until manam hyper stimulate avananta varaku poor responder cases lo ivf can be done up to 3 times ivf maximum can be done up to 4 times according to the studies so please don't worry about the ivf treatment we are with you in your every journey thank you